ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത മിന്നൽ വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുക മധ്യവടക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് തുടരുന്നു എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് എറണാകുളത്തും തൃശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലുമാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലാണ് മഴ തീരപ്രദേശത്തും മലയോര മേഖലയിലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി മഴക്കാലം എത്തിയതോടെ ഭീതിയിലാണ് കാവിലുംപാറ കൊട്ടാരമല പാലോറക്കുന്ന് നിവാസികൾ മഴവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്ന തോട് കടന്നു വേണം യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ല പാലം വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പത്തനംതിട്ട വലഞ്ചുഴി അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ തീരം ഇടിയുന്നു നിരന്തരം നിരന്തരം അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ കര തൊട്ടൊഴുകുന്നത് ആശങ്കയാകുന്നുണ്ട് ചെറുപാലങ്ങൾക്കും ദേവീക്ഷേത്രത്തിനും ഇത് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൻ സഭയുടെയും മാപ്രാടം പഞ്ചായത്തിന്റെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുഴയുടെ ഒഴുക്കാണിത് തീരസംരക്ഷണത്തിന് അധികൃതർ നടപടി എടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ട്രോളിംഗ് കാലത്ത് വിഴിഞ്ഞം കടപ്പുറത്ത് ചാകര ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ കടലിൽ പോയവരെല്ലാം കൈ നിറയെ തൊഴിലാളെ ലഭിച്ചു വർദ്ധിക്കാലത്തെ ചാകര മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ചെറിയ ആശ്വാസവും നൽകുന്നു ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെയുള്ള ബൈക്ക് യാത്രയ്ക്ക് പീഴടക്കാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായി നടക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത വയോധികൻ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വിറ്റ വാഹനത്തിന്റെ പിഴ ഉടമയ്ക്കാണ് പഴയ ഉടമയ്ക്കാണ് പിഴയടയ്ക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നോട്ടീസ് കിട്ടിയത് കെ എൽ ഇലവൻ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് ഏഴ് നമ്പറുള്ള ഒരു ചക്രവാഹനത്തിന് എ ഐ ക്യാമറയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത് കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പ് സ്വദേശി പി വി സതീഷിനാണ് പിഴയടയ്ക്കാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് മുൻപ് ചാടിപ്പോയ ഹനുമാൻ കുരങ്ങിന് സുരക്ഷിതമായ കൂടൊരുക്കി മൃഗശാല അധികൃതർ കുരങ്ങിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള തുറന്ന കൂടിന് സമീപത്തുള്ള മരങ്ങളിലെ വലിയ ചില്ലകൾ മുറിച്ചു മാറ്റി കുരങ്ങ് പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാനുള്ള കൂടുതൽ മാർഗങ്ങൾ തിരയുകയാണ് അനിമൽ കീപ്പർമാർ ജൂൺ മാസത്തിലെ വേതനം മുടങ്ങി സ്കൂൾ പാചക തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഒരുക്കുന്നവർ ശമ്പളം തുടർച്ചയായി വെക്കുന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ് പെരുമ്പൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അറസ്റ്റിൽ ഒഡീഷ കണ്ടമാൽ സ്വദേശി സൽമാൻ മാലിക്കിനെ തടിയിട്ടപ്പറമ്പ് പോലീസാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മകളെയാണ് ഇയാൾ ലൈംഗിക ഉപദ്രവത്തിന് ഇരയാക്കിയത് പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു പല തവണയാണ് ആലുവ സ്വദേശി പ്രമോദിന്റെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തവണ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ബൈക്ക് പാലാരിവട്ടം പോലീസ് കണ്ടെത്തി നൽകിയിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ട് തവണ കൂടി ബൈക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ മോഷ്ടാക്കൾ ശ്രമിച്ചു മോഷണത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രമോദ് പോലീസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് കള്ളനെ പിടികൂടുന്നതിനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ബൈക്ക് ഉടമ വാടകയ്ക്കെടുത്ത സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച് കുടുംബശ്രീ തുടങ്ങിയ വില്ലേജ് സൂപ്പ് പൂട്ടി അരക്കോടി ചെലവിട്ട് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചു സ്ഥലമുടമയ്ക്ക് കൈമാറും അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ക്ഷമിക്കണം അഞ്ചു വർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയത് കൊണ്ട് സ്ഥലം കൈമാറുകയാണെന്നാണ് കുടുംബശ്രീ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ മിഷൻ വിശദീകരിച്ചത് പാലക്കാട് മുതലമട പട്ടർപ്പള്ളത്തെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അപകട സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഗായത്രി പുഴയിലെ നടപ്പാലം പൊളിഞ്ഞതോടെ ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ പുഴ മുറിച്ച് കിടക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പാലം ഇതുവരെയും ശരിയാക്കിയിട്ടില്ല അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മന്ത്രി സിന്ധിൽ ബാലാജിയുടെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിക്കും നിലവിൽ ചെന്നൈ പുഴയിലെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ് സിന്ധിൽ ബാലാജി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ മന്ത്രി ഇന്ന് തന്നെ ചെന്നൈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും അതേസമയം ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന ഇ ഡിയുടെ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതിക്ക് വിട്ടിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ സിന്ധിൽ ബാലാജി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരാനാണ് സാധ്യത മണിപ്പൂരിന് പിന്തുണയുമായ ടെക്കികളും ഐ ടി ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ പ്രദീപ് ധോനി തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്കിന് മുന്നിൽ സംഗമം നടത്തി മണിപ്പൂരിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി പെന്തകോസ്റ്റൽ കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരത്ത് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഐക്യദാർഢ്യ പ്രഖ്യാപനം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു ഏഴ് വയസ്സുകാരിയെ ചൂരൽ കൊണ്ടടിച്ച അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ ആറമുള ഗുരുക്കൻകുന്ന എൽ പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ
പുതിയ സഹകരണ നയം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അമിത് ഷാ ഇക്കൊല്ലം വിജയദശമിക്കോ ദീപാവലിക്കോ മുൻപ് നയം തയ്യാറാക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൂടിയായ സഹകരണ മന്ത്രി അമിത് ഷാ ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടെ മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാക്കി ശബ്ദവോട്ടോടെയാണ് ബിൽ പാസ്സാക്കിയത് തെലങ്കാനയിൽ എം എൽ എ അയോഗ്യനാക്കി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് കോതക്കുണ്ടം എം എൽ എ വാമന വെങ്കിട്ടറാവുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് റദ്ദാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റാവുവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ചോദ്യം ചെയ്ത് എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് വിധി വെങ്കിടേശ്വര റാവു നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി ഇത് പരിശോധിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീർപ്പ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിദേശ നയ രൂപകർത്താവ് വാങ്ങിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതായിരുന്നു ചർച്ച ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വിമാനത്തിന് തീ പിടിച്ചു സംഭവത്തിൽ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിമാനത്താവളത്തിലെ ഒന്നാം ടെർമിനലിന് സമീപത്ത് സ്പെയ്സ് ജെറ്റ് ബോഡിയർ ക്യൂ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിമാനത്തിനാണ് തീ പിടിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടം സ്പോർട്സ് ക്ലബിൽ വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം വേദിയാകുന്നത് ലോകകപ്പിന് ശേഷമാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി പരമ്പര നടക്കുക കാര്യവട്ടത്ത് ഇതുവരെ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളും മൂന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി മത്സരങ്ങളുമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളിക്കാനെത്തുന്നത് ഐ സി സി ഏകദിന റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ താരം സ്മൃതി മന്ദാന ആറാം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് താരം നദാലി കേവറിനെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ഹെർമൻ കൌർ എട്ടാം സ്ഥാനത്ത് കെ പി തള്ളപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അതേസമയം ബി ജെ പിക്ക് വശം പതരാകാത്ത സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാകുന്നുവെന്നും കോടതിയുടെ വിമർശനം നാഗാലാൻഡിൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കാത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം ഇന്ന് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം പാകിസ്ഥാനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യ വിജയക്കൊടി നാട്ടിയതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാർഷികമാണ് ലഡാക്കിലെ ദ്രാസിൽ ഇന്ന് വിജയ് ദിവസ് ആചരിക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ലഡാക്കിലെത്തും തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ത്രീ ഡി ലേസർ ഷോ വരുന്നു പൂരം എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആസ്വദിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന തരത്തിൽ തെക്കേ ഗോപുര നടയിലാണ് പ്രതിവാര ത്രീ ഡി ലേസർ ഷോ പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലോചനായോഗം പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ കോഴിക്കോട് വടകര ദേശീയ പാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മണ്ണെടുത്ത് താഴ്ത്തിയെടുത്ത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ മിത്തിലെ മുക്കാളിയിലാണ് അപകടകരമായ മണ്ണിടിച്ചിൽ തുടരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു ദേശീയ പാത നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ കുഴിച്ച് താഴ്ത്തിയപ്പോൾ സംരക്ഷണ കവചമൊരുക്കാതെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന് ഇടയാക്കിയത് മണ്ണിടിച്ചിൽ കൂടുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ആശങ്കയാക്കുന്നുണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ സമീപവാസികൾ അപകട ഭീഷണിയും ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ കുരുവോട്ടൂർ കുന്നമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിൽ ജലവിതരണം ഇന്നും നാളെയും പൂർണ്ണമായും മുടങ്ങുമെന്ന് ജല അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പെരുവണ്ണാമൂഴി ജലശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ കരുവട്ടൂർ ബൂസ്റ്റർ സ്റ്റേഷനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാലാണ് വിതരണം മുടങ്ങുക കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടിൽ വീണ് മരിച്ച സഹോദരങ്ങളുടെ വീട് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ സന്ദർശിച്ചു സഹോദരങ്ങളായ മുഹമ്മദ് ഹാദി മുഹമ്മദ് ആഷിർ എന്നിവരുടെ വീട്ടിലാണ് മന്ത്രി എത്തിയത് കൌമാരക്കാർക്ക് സമഗ്ര ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോട്ടൺ ഹിൽസ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു എക്സ് എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര് അടൂർ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ലെക്ചർ ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് താൽക്കാലിക ഒഴിവ് നാളെ രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിനാണ് മുഖാമുഖം താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രായം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ഹാജരാകണം പത്തനംതിട്ട ചെന്നീർക്കര ഗവൺമെന്റ് ഐ ടി ഐയിൽ ഏവിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ടിക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ്
കാസർഗോഡ് തൃക്കണ്ണാട് കടൽക്ഷോഭം തടയാൻ നടപടി രണ്ട് ദിവസത്തിനകം കടലിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ചില കളക്ടർ ഉറപ്പ് നൽകി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയിൽ പ്രദേശത്തെ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമായിരുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും വലയും മറ്റും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഷെഡ് കടലെടുത്തു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രകോപിതരായ ആൾക്കൂട്ടം കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് റോഡ് ഉപരോധിച്ചു പോലീസ് ഇടപെട്ട സമരക്കാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മഴക്കെടുതിയിൽ കർണാടകയിൽ നാല് പേർ മരിച്ചു ഉടുപ്പിയിലും വിജയപുരയിലുമാണ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ദക്ഷിണ കർണാടകയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു റോഡുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ ഗതാഗതം പലയിടത്തും തടസ്സപ്പെട്ടു അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശ പൌരന്മാരെ കണ്ടെത്താൻ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജനുവരി ഒന്നിന് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരെ കണ്ടെത്താനാണ് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി സംഘർഷം രൂക്ഷമായ മണിപ്പൂരിൽ കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മണിപ്പൂർ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി വംശീയ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുടെ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാനും എൻ എച്ച് ആർ സി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഭാഗികമായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കലാപം തുടങ്ങി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഐ പി കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും അതേസമയം ഇന്റർനെറ്റും വൈഫൈയും ലഭിക്കില്ല മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായതായി പരാതി നൽകി എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുകാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് പ്രത്യേക ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ട് പോലീസുകാർ ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച പ്രതികളെ അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായ ബൈക്കുള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് യുനെസ്കോയുടെ പുരസ്കാരം നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്റ്റേഷന് ഏഷ്യൻ പസഫിക് കൾച്ചർ ഹെറിറ്റേജ് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ട മൂന്ന് വനിതകൾക്ക് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ ജില്ലയിലുണ്ടായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ അഡീഷണൽ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അലി മസ്ജിദ് ഏരിയയിൽ നിർമ്മാണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പള്ളിയിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത് സംഭവത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ചാവേർ ബോംബ് ആക്രമണമാണെന്നാണ് സൂചന ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഖിൻ ദാങ്കിനെ പുറത്താക്കി പുറത്താക്കിയതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളാണ് പുറത്താക്കലിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് നിഗമനം പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങിന്റെ ഉറ്റ അനുയായിരുന്നു ഗാങ് ഏഴു മാസം മുമ്പാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പകരമായി ചൈനീസ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ പാൻ ഗോങ് ഷേഖിനെ നിയമിച്ചു മൂന്ന് പലസ്തീൻ തീവ്രവാദികളെ വധിച്ച് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം നബ്ലൂസിൽ വെച്ച് സൈന്യത്തിന് നേരെ കാറിൽ നിന്നും വെടിയുതിർത്ത തീവ്രവാദികളെയാണ് വധിച്ചത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലായിരുന്നു സംഭവം നൂറുൽ അർദ മൊണ്ടസേർ സലാമ സാദ് അൽ ഖറാസ് എന്നീ ഹമാസ് അംഗങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അൾജീരിയയിലും ഗ്രീസിലും കാട്ടുതീ പടരുകയാണ് അൾജീരിയയിൽ തീ അണയ്ക്കാനെത്തിയ പത്ത് സൈനികരുൾപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരെ ഒഴിപ്പിച്ചതായും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഗ്രീസിലെ റോഡ്സ് ദ്വീപിൽ വ്യാപിച്ച കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടെ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനം തകർന്നു വീണ് പൈലറ്റുമാർ മരിച്ചു ഇ ടി യുവിൽ തീ അണക്കെടുത്തതിനിടെയാണ് വിമാനം തകർന്നു വീണത് കടുത്ത ചൂടും കാട്ടുതീയും ഗ്രീസിൽ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ് വ്യോമസേനയിൽ അഗ്നിപഥ് സ്കീമിന്റെ ഭാഗമായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് മുതലാണ് പരീക്ഷ നാല് വർഷത്തേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൈനീസ് വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനായ ടിക് ടോക്കിൽ ഇനി എഴുത്തുകളും പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം ഫോട്ടോ വീഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ടിക് ടോക്കിൽ നൽകാൻ കഴിയും ഈ മാസം തുടക്കത്തിൽ സ്പോട്ടിഫൈ ആപ്പിൽ മ്യൂസിക് എന്നിവയിൽ ബദലായി പുതിയ മ്യൂസിക് സേവനങ്ങളും ടിക് ടോക്ക് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ടിക് ടോക്ക് സേവനം നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സിനിമയുടെ റിലീസുകൾ നീട്ടിവെക്കാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിനോദ കമ്പനിയായ ഡിസ്നി പൂവർ തിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഗേൾ വിങ്സ് വിഷ് ആൻഡ് മാഗസിൻ തുടങ്ങിയ ഈ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സിനിമകൾ തിയേറ്ററിലെത്താൻ വൈകുമെന്നാണ് സൂചന ഹോളിവുഡിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സമരത്തെ
മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉടൻ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് തന്നെ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടാലും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ഇന്നും പ്രക്ഷുബ്ധമാകും അതിനിടെ മണിപ്പൂരിലെ അതിക്രമത്തിന്റെ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരികയാണ് ബി എസ് എഫ് ജവാൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം കാട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് സതീഷ് പ്രസാദ് എന്ന ജവാനെ സസ്പെൻഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കെ പി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണത്തിനിടെ മൈക്ക് തകരാറിലായതിൽ പോലീസ് സ്വമേധയ കേസ് എടുത്തതിൽ വിമർശനം മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈക്ക് തകരാറിലായത് ഹൌളിംഗ് ഉണ്ടായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം തടസ്സപ്പെട്ടു പൊതുസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിധം മൈക്കിൽ ഹൌളിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് മനഃപൂർവ്വമാണെന്നാണ് കേസ് മുട്ടിൽ മരമുറ കേസിൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പ് ലാൻഡ് കൺസൾവൻസി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കുമെന്ന് 